Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu considero esse vídeo um vídeo maravilhoso, uma explicação maravilhosa que ele dá. Ele começa o vídeo tocando uma, uma escala um pouco agressiva, com ataques mais agressivos, e depois ele faz uma, uma, alguns comentários de como ele estuda, do que ele pensa, quais são os tipos de articulação que ele usa para prática e para tocar. Né? E um pouquinho no final do vídeo, ele vai fazer uma descrição perfeita tá? de como a gente pode aprender a linguagem, tá? de como a gente aprende a usar uma linguagem no nosso instrumento, na música, né? qual é a forma que ele encontrou e que os músicos encontram para aprender a linguagem. Então, é, como eu disse, eu considero esse vídeo espetacular, é, um vídeo assim que desde o dia que eu assisti seu Masterclass, eu penso nessas coisas e eu tento transmitir isso na, na medida do possível, e eu espero que vocês assistam, é, Curtam, sabe? Aproveite. De repente isso pode acender aí uma luzinha em vocês, tá? Bom proveito. The same. But I say uma coisa. Can you do this? E a razão é porque eles nunca praticaram fazer coisas dessa natureza. So we sit with the metronome on quarter notes. One, two. Foi o metrônomo em semínimo. trying to make the softest attack we can. Aí tem devagar de fazer o ataque o mais uh, fraco possível. We mais don't have fácil. to we don't have to think where the tongue is going to hit. We know in our ear what a legato sound is. Nós sabemos pelo ouvido. And we try to make the sound we want to hear. fazer construir esse som que a gente quer. And over a period of time, we're able to get that soft sound and we're also able to do it at a faster speed. Então daí você tem condições de ter esse som suave e fazer mesmo ele rápido. Nobody gives them to you. We use these tools everywhere. So if there's something you cannot do, which you want to do, then to acquire that, you must sit down to practice. So we practice the things we cannot do so that we can learn to do them. O princípio é justamente esse. Tem que estudar exatamente as coisas que você não é capaz de fazer e quer vir a fazer. É só isso, disciplinar para isso. 
It's very important that we understand why we practice. É importante saber por que que nós exercitamos, por que nós praticamos, por que nós estudamos. Because if we don't look forward to practicing and to learning new things, se a gente não se dedicar àquilo que a gente quer fazer e aprender coisas novas, then we never get any better. Nós nunca melhoramos. So we must think about why we do things. Pensar por que que nós fazemos certas coisas. Somebody, people ask me, uh, you practice long tones. I don't practice long tones. I used to practice long tones. When I could not hold out a tone, straight. Right. Now, why should I practice? Yeah. So, if your teacher says practice long tones, you should ask, what am I practicing to accomplish? And if, he, if the teacher says to you, your tone wavers, you need to practice long tones so you can produce a straight tone, then that is a good reason to practice long tones. But I know musicians who tell me I practice 15 minutes or 20 minutes of long tones every day. And after that, I'm so tired I can't do anything else. depois disso fico tão cansado que não consigo fazer mais nada. So I asked him, why do you practice long tones? And, and they say, so that I can develop my tone. And I say to them, how do you develop tone? And then they have no answer. Because there's nothing that you can move. Nothing you can do in here. To have a better tone. The development of tone comes from having listened to fine players and knowing the sound that you want to hear. And every time you sit down to practice, you practice with that sound in mind trying to achieve that sound. And you can do that you, if you know the sound you want to hear, you can practice that sound no matter what you do. I'm always listening for the sound, trying to play the sound that I want. And over a period of time, by knowing the sound that you want to hear, and over years that sound may change, but still, that is the way to develop tone. You sit down and you listen for the sound that you want to hear, and you try to play with that sound. But there is, in truth, nothing you can do here to change. So that means that once again, the most important tool that we have is the ear. So when we practice, we need to know what we practice for. Then when we sit down to practice, practice becomes a joy. And not, not 
a toilet. Oh, e não uma coisa chata. 